এই বন্ধুরা আপনি কি সিঙ্গেল না না আমি আপনাকে আঘাত করবার জন্য কথা বলিনি বরং আমি আপনার জন্য এমন একটি সন্ধান এনেছি যার দরুন আপনি পেয়ে যেতে পারেন এক বা একাধিক গার্লফ্রেন্ড বা স্ত্রী আচ্ছা আপনার কি শুয়ে থাকতে ভালো লাগে তাছাড়া আর কোনো কাজ করতে ভালো লাগে না আপনি কি বড্ড করে তবু আপনি হতে পারেন লাখপতি প্রতিদিন পাঁচ থেকে তিরিশ হাজার টাকা আপনি ইনকাম করতে পারেন আচ্ছা আপনি কি জানেন যে আমাদের কেন খিদে পায় মানে পেট খালি হলেই আমাদের খিদে পায় তা কিন্তু আসলে নয় আচ্ছা আপনি কি এটা জানেন যে আমাদের মহাকাশের গন্ধ কেমন আচ্ছা আপনি কি এটা জানেন দু সালে এমন একটি জিনিস নির্মাণ হয়েছে এই পৃথিবীতে যার দরুন পৃথিবীর ঘূর্ণন বলই কমে গেছে মানে এমন একটি জিনিস দু সালে নির্মাণ হয়েছে যার ফলে পৃথিবী নাকি আসতে ঘুরছে কি এমন জিনিস নির্মাণ হলো যার ফলে পৃথিবী আসতে ঘুরছে এমনই কিছু অবাক করার মতো তত্ত্ব নিয়ে চলে এসেছে আকাশ বর্মন তবে শুরু করবার আগে আমাদের এটা জেনে নেওয়া অতি আবশ্যক যে আমাদের প্রিয় চ্যানেল অদ্ভুত দশ এখন আকাশ বর্মন তো চলুন শুরু করা যাক নাম্বার ওয়ান লঙ্কা কি কাজে লাগে খাদ্যের স্বাদ গন্ধ এবং ঝাল বাড়াতে আমরা খাদ্যে লঙ্কা দিয়ে থাকি কিছু মানুষ ঝাল ঝাল খাবার খেতে ভালোও বাসে আবার কিছু মানুষ ঝাল খাওয়াকে বিরক্ত মনে করে ঝাল খাওয়ার কম্পিটিশানে নেমে পড়ে কিন্তু আপনি যে লঙ্কাই খান না কেন ড্রাগেন্স ব্রিজ চিলি পেপার নামক লঙ্কাটি কখনো মুখে স্পর্শ করবেন না কারণ এই লঙ্কা একমাত্র লঙ্কা যা খেলে আপনার প্রাণ চলে যেতে পারে এই লঙ্কাটি এতই ভয়ানক যে একে ওইপেন ড্রেড লঙ্কাদের শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যদিও বা এই লঙ্কা কৃত্রিমভাবে তৈরি হয়েছে নাথিনগাম ইউনিভার্সিটির কিছু বিজ্ঞানী এই প্রজাতির লঙ্কা তৈরি করেছেন কিন্তু এরকম মারণ প্রজাতির লঙ্কা তৈরি করবার পেছনে আসল কারণ কি আসলে অপারেশন টেবিলে রোগীর যে স্থান কাটা হবে সেই স্থানকে অবস করতে যে ঔষধ বা ড্রাগ ব্যবহার করা হয় তাকে অ্যানেস্থেটিক ড্রাগ বলা হয়ে থাকে এই ড্রাগ বা এই ঔষধ ব্যবহার করার ফলে রোগীর অনেক রকম সাইড এফেক্ট দেখা যায় সেক্ষেত্রে এই কৃত্রিম লঙ্কার ফোটা রস মানুষের ত্বকে লাগালে মানুষের শরীরের সেই অংশটি অবস হয়ে যায় বিজ্ঞানীরা বলেছেন এই লঙ্কার সাহায্যে অ্যানেস্থেটিক তৈরি করা যাবে সম্পূর্ণ ভেষজ ও হার্বাল উপায়ে সেহেতু এই ঔষধ ব্যবহারের ফলে রোগীদের সাইড এফেক্ট দেখা যাবে না বলেই মনে করা হচ্ছে নাম্বার টু মহাকাশ সম্বন্ধে আমরা সকলেই আগ্রহী আর মহাকাশ সম্বন্ধে অজানা তত্ত্ব জানার কোনো শেষ নেই কিন্তু আপনি কি কখনো ভেবে দেখেছেন যে মহাকাশের আসল গন্ধ কেমন এটা শোনবার পর অনেকেই হয়তো ভাবছেন যে মহাকাশে তো কোনো বায়ুমণ্ডলই নেই তাহলে গন্ধ পাওয়া বা জানাটা কিভাবে সম্ভব বিখ্যাত কিছু অ্যাস্ট্রোনটরা মহাকাশের গন্ধ ডিসকভার করতে সফল হয়েছেন কিভাবে থিওরিটা ঠিক পারফিউম গায়ে মাখার মতোই যখন কোনো অ্যাস্ট্রোনট স্পেস ওয়াকে যান তখন তার স্পেস শ্যুটে আশেপাশের সমস্ত পার্টিকেলের একটা আবরণ লেগে যায় এবং তারা স্পেস স্টেশনে ফিরে এসে হেলমেট খুললেই স্পেস শ্যুটের থেকে অদ্ভুত রকমের গন্ধ অনুভব করেন যেমন টোনি অ্যান্টোলনি নামক এক অ্যাস্ট্রোনট বলেছেন মহাকাশের গন্ধ পুড়ে যাওয়া মাংসের মতো তিনবার স্পেস ওয়াক করেছেন থমাস জোন্স নামের এক অ্যাস্ট্রোনট তার মতে আমাদের পৃথিবীর ওজন লেয়ারের গন্ধ হলো টকটকে লেবুর মতো বা বলা যেতে পারে অ্যাসিড অ্যাসিড গন্ধ এবং স্পেসের গন্ধ সালফারের মতো ও গান পাউডারের মতো নাম্বার থ্রি এমনি এমনি কুকুরকে মানুষের বন্ধু বলা হয় না কুকুর ক্যান্সারের গন্ধ শনাক্ত করতে সক্ষম হ্যাঁ এটা ঠিকই যে ক্যান্সার পেশেন্টের গায়ের গন্ধ পরিবর্তন হয়ে যায় ইন্টারন্যাশনাল হেলথ চেকিং সেন্টার একটি সমীক্ষা করবার জন্য একটি সভার আয়োজন করে যেখানে ক্যান্সারে আক্রান্ত পেশেন্টদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয় কিন্তু দেখা যায় কুকুর ক্যান্সারে আক্রান্ত পেশেন্টদের সামনে গিয়ে ঘেউ ঘেউ করে এবং সাধারণ ব্যক্তিদের জন্য মানে যারা ক্যান্সারে আক্রান্ত নয় তাদের জন্য কুকুরের আচরণ ছিল একদম স্বাভাবিক অর্থাৎ কুকুর সম্পূর্ণভাবে সঠিকভাবে ক্যান্সারে আক্রান্ত পেশেন্টদের চিহ্নিত করতে পেরেছিল নাম্বার ফোর আমরা প্রায় সকলেই জানি একটি সাধারণ মানুষের দাঁতের সংখ্যা বত্রিশটি কিন্তু আমি যদি বলি একটা মানুষের দাঁতের সংখ্যা একশোটিরও বেশি হতে পারে আপনি কি বিশ্বাস করবেন আমি জানি আপনি চমকে যাবেন কম্পোজিট অ্যাগ্নোটোমা নামক রোগটি যে পেশেন্টদের হয়ে থাকে সেই পেশেন্টের মুখে বা মাড়িতে পাঁচশোটিরও বেশি দাঁত গজানো সম্ভব এটি একটি জিন গঠিত রোগ যা রেডিয়েশনের জন্য হয়ে থাকে ভারতবর্ষে চেন্নাইয়ে অবস্থিত একটি হসপিটালে এই রোগ নিয়ে একটি ছেলে ভর্তি হয়েছিল যার দাঁতের সংখ্যা গোনবার জন্য ডক্টরদের স্ক্যান করাতে হয়েছিল তার মুখের তিন দিন ধরে তার অপারেশন চলেছিল এবং মোট পাঁচশো ছাব্বিশটি দাঁত তার মুখ থেকে বার করা হয়েছিল যেহেতু মানবদের সমস্ত ওয়ার্কিং অর্গানের মধ্যে মানুষের দাঁতই একমাত্র অঙ্গ যেটা নিজে থেকে রিপেয়ার করতে পারে না সেহেতু ছেলেটির আর নতুন দাঁত গজায়নি এখন ছেলেটি ভালোই আছে নাম্বার ফাইভ আমাদের পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষের মধ্যে মাত্র বারো জনেরই এমন একটি রোগ আছে যার দরুন তাদের ব্রেন সাধারণ মানুষ
অর্থাৎ তারা যা চোখ দিয়ে দেখে তা তাদের ব্রেন ভিডিও রেকর্ড করে রেখে দেয় এই রোগটির নাম হলো হাইপার থাইমেসিয়া এর অর্থ হলো হাইপার মানে এক্সেসিভ বা অতিরিক্ত এবং থাইমেসিস মানে রিমেম্বারিং বা মনে রাখা এই রোগটি হলে মানুষ জীবনে ঘটা প্রত্যেকটি ঘটনার প্রত্যেকটি নিখুঁত ও নির্ভুল ডিটেলস মনে রাখতে পারে এই রোগটির কথা শুনে আপনার কাছে এটি বিশেষ তত্ত্ব মনে হচ্ছে না কিন্তু এটি একটি বড় রোগ এই রোগটি প্রথম যে ব্যক্তির থেকে ধরা পড়েছিল সে পঁচিশ বছর আগে ঘটা একটি বার্থডে পার্টির সমস্ত ডিটেলস যেমন সেই পার্টিতে কে কে এসেছিল তারা কি কি জামা পড়েছিল কে কেমন ভঙ্গিতে কথা বলছিলেন পার্টি সাজানোর জন্য কি কি ফুল ব্যবহার করা হয়েছিল এমন কি কোন ব্যক্তি কোন সময় এসেছিল তার সমস্ত কিছু তার মনে ছিল এবং তার মনে ছিল স্কুলে পড়াকালীন তার কোন টিচার কি রঙে ড্রেস পরে আসত এবং তার এটাও মনে ছিল কোন দিন কোন ছাত্র অ্যাবসেন্ট ছিল সত্যি কথা বলতে এই রোগটি অত্যন্ত জটিল এলিজাবেথ পার্কার নামক এক আমেরিকান নিউরোলজিস্ট ও ল্যারি কাইল এবং জেমস ম্যাকগাফ দু সালে হাইপোথাইমেসিয়া রোগের দুই রকম বিভাগ আবিষ্কার করেন প্রথমটি হলো অতীত নিয়ে অত্যাধিক চিন্তা করা ও ডিপ্রেস হয়ে পড়া এই বিভাগের হাইপারমেসিয়া আক্রান্তরা নিজেদের সাথে জড়িয়ে থাকা খারাপ মেমোরিগুলো শুধু মনে রাখতে পারে এবং দ্বিতীয়টি হলো যে কোনো ঘটনাকে অতিরিক্ত ভাবে মনে রাখতে পারা সেটা ভালো হোক বা খারাপ আমি জানি এই রোগটি জানবার পর অনেকেরই ইচ্ছা হচ্ছে এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার জন্য কারণ এই রোগ পেলে হয়তো আমরা আমাদের পরীক্ষাতে অত্যন্ত ভালো নাম্বার পেয়ে যেতে পারতাম বা আগামীতে সফলতার রাস্তা আরো তাড়াতাড়ি খুলে যেত কিন্তু আসলে এই রোগ যে কতটা ভয়ঙ্কর তা যারা যুদ্ধক্ষেত্রে গেছে তাদের এক্সপিরিয়েন্স থেকেই আপনারা বুঝতে পারবেন কারণ আমরা চাইলে আমাদের পুরনো খারাপ স্মৃতিগুলোকে ভুলে যেতে পারি আমাদের সাথে নতুন ঘটনা যখন ঘটে বা অতিরিক্ত এক্সাইটিং ঘটনা ঘটে তখন পুরনো দুঃখের ঘটনাগুলি আস্তে আস্তে স্মৃতি থেকে মুছতে থাকে যার ফলে আমরা সুখে থাকতে পারি কিন্তু যারা এটা করতে পারে না তারা কিন্তু অত্যন্ত ডিপ্রেশানে চলে যায় আর সত্যি কথা বলতে বাঙালি প্রেমিকগুলোর কাছেই শোনেন না যে স্মৃতি মনে করে রাখাটা কতটা ভয়ঙ্কর নাম্বার সিক্স আগের একটি ফ্যাক্টের ভিডিওতে আমি দেখিয়েছিলাম একটি নীল রঙের ছবি যার দাম তিনশো চৌত্রিশ কোটি টাকা উনিশশো চুয়ান্ন সালে মার্ক রত্ন নামের এক বিখ্যাত শিল্পী একটি ছবি ছেচল্লিশ পয়েন্ট পাঁচ মিলিয়ন ডলার মূল্যে বিক্রি করেন ছবিটি ছিল আট ফিট বাই ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ফিট ছবিটিতে মাত্র দুটি রং ব্যবহার করা হয়েছিল তিনশো পঞ্চান্ন কোটি তিরাশি লক্ষ চব্বিশ হাজার একশো পঞ্চাশ টাকার এই ছবিটি দেখবার পর আপনি নিজেও চিত্রশিল্পী হতে চাইবেন এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ছবি নিশ্চয়ই আপনার দেখতে ইচ্ছা করছে তো দেখে নিন এমন ছবি দেখবার পর সত্যি মনে হয় যে আমরা মিস করে ফেলেছি নাম্বার সেভেন আঠেরোশো সেঞ্চুরি পর্যন্ত একটি জনপ্রিয় প্রথা ছিল বইয়ের মলাট মানুষের চামড়া দিয়ে বাঁধানো আমি জানি কথাটি শোনবার পরেই আপনারা অবাক হয়েছেন কিন্তু এই প্রথা অনেক উচ্চ মানে বিখ্যাত ছিল অর্থাৎ রাজা বা বড় লেখকেরা এই প্রথা মেনে চলত সত্যি কথা বলতে মানুষের চামড়া দিয়ে বাঁধানো বই যার কাছে থাকত সে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করত তাদের মতে এই বই যাদের বাড়িতে থাকত তাদের জীবনে সৌভাগ্যের বার্তা বহন করে আনত একুশশো সেঞ্চুরিতে এসেও কিছু কিছু কুসংস্কারাচ্ছন্ন স্থানে এই প্রথা এখনও প্রচলিত এই প্রথার বৈজ্ঞানিক নাম হলো অ্যান্থ্রোপোডোরামিক বিবলিও পেগি আপনারা হয়তো প্রায় সকলেই জানেন কিংবা ছোটবেলায় বিজ্ঞান বইতে পড়েছিলেন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় একটি অংশ নিয়ে গঠিত ফুল হলো রেফ্লিসিয়া ফুল এর বৈজ্ঞানিক নাম হলো রেফ্লিসিয়া আরলন্ডি একে কর্পস লিলি বা স্টিংকিং কর্পস লিলি বলেও ডাকা হয় এর বাংলা অর্থ হলো মৃতদের গন্ধযুক্ত ফুল আর এটা বলার পেছনে যথেষ্ট কারণ রয়েছে কারণ এটি কোনো মৃত প্রাণীর পচে যাওয়া দেহের মাংসর মধ্যে জন্মায় এটি প্রায় পঁয়ষট্টি থেকে পঁচাশি সেন্টিমিটার বড় হয় বেসিক্যালি এটি একটি জীবিত ফুল বা প্যারাসাইট যেটির কোনো পাতা থাকে না এবং হঠাৎই ফুল হয়ে ফুটে ওঠে এর গন্ধ আপনার প্রিয় গোলাপ বা জুই ফুলের মতো নয় কিন্তু এর গন্ধ ক্রমশ পচতে থাকা মাংসের মতো নাম্বার নাইন এই ফ্যাক্টটি আমাদের প্রায় প্রত্যেকের পছন্দের একটি জিনিস নিয়ে আঠারোশো ছিয়াত্তর সালে তৈরি হওয়ার পর থেকে টেলিফোনের প্রযুক্তি কতটা উন্নতি সাধন ঘটেছে বা কি কি উন্নতি সাধন ঘটেছে তা আমরা প্রায় প্রত্যেকেই অবগত তবে মানুষের চাহিদার যে কোনো দিনই শেষ নেই তাই এনইসি কোম্পানি বাজারে এমন একটি ফোন আনতে চলেছে যেটায় একসাথে তিনটে ফোন থাকার মজা পাওয়া যাবে এটির ডিজাইন দেখলেই বোঝা যায় তিনটি স্মার্টফোন একসাথে জুড়ে তৈরি হয়েছে এই মোবাইলটির তিনটি স্ক্রিন রয়েছে তিন দিক থেকে তিনজন তাদের পছন্দ মতো তিনটি আলাদা আলাদা সিনেমা 
চালাতে পারবে এবং শুধুমাত্র সোয়াইপ করলেই একটি স্ক্রিনে থাকা ফাইল অন্য স্ক্রিনে ট্রান্সফার হয়ে যাবে এটি দু সালে লঞ্চ হওয়ার কথা হয়েছিল এটির মার্কেট প্রাইস এখনও নির্ধারিত করা হয়নি নাম্বার টেন ফোনের কথা যখন বললামই তখন ফোনের সাথে জড়িত দুটি রোগের কথাও জানা যাক প্রথমটি হলো নোমোফোবিয়া একটি সমীক্ষায় প্রমাণিত একুশ শতকের যুবক যুবতীদের মধ্যে আটান্ন পার্সেন্ট ছেলে এবং সাতচল্লিশ পার্সেন্ট মেয়েদেরই এই রোগটি রয়েছে অর্থাৎ আপনাদের মধ্যে অনেকেই এই রোগে আক্রান্ত নোমোফোবিয়া আসলে হলো ফোনের থেকে দূরে থাকতে ভয় পাওয়ার একটি রোগ ফোন ছাড়া না থাকতে পারা এই মানুষগুলি নিজের প্রাণ দিয়েও তাদের ফোনকে আগলে রাখবে এদের ফোন কোনো কারণে সুইচ অফ থাকলে এরা ডিপ্রেশনে চলে যায় তখন তাদের মন খারাপ হয়ে যাওয়ার ফলে কারো সাথে ভালোভাবে কথাও এরা বলতে ইচ্ছুক হয় না দ্বিতীয় রোগটি হল টেলিফোনো ফেবিয়া এই রোগটি একটু আলাদা ফোনে যদি কোনো মানুষের কল আসে তাহলে টেলিফোনো ফোবিয়া রোগে আক্রান্ত রুগীরা খুবই ভয় পায় এবং প্যানিক শুরু করে দেয় এরা কারো সাথেই কথা বলতে ইচ্ছুক হয় না ফোনে ঘুমানোর সময় যদি ফোনে রিং হয়ে ওঠে তাহলে এদের ঘুম ভেঙে যায় এমন কি তখন তাদের হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোক অব্দি হয়ে যেতে পারে নাম্বার ইলেভেন ভারতে সর্বপ্রথম চিনি আবিষ্কার করা হয়েছিল পনেরোশো থেকে পাঁচশো বিশির মধ্যে অর্থাৎ মধ্যযুগীয় ভারতীয়রা সর্বপ্রথম আখের রস থেকে চিনি ও মিষ্টি বানানো শিখেছিল আখের রসকে ফিল্টার করে সেটাকে জমিয়ে চিনির দানা তৈরি করার টেকনোলজি ভারত থেকে এই প্রথম ব্রিটিশরা জানে এবং তারপর ধীরে ধীরে সমস্ত বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে সুগার বা চিনি কথাটি এসেছে প্রাচীন ভারতীয় ভাষা সংস্কৃত শব্দ শর্করা থেকে যার মানে হলো মিষ্টির দানা আগের একটি ফ্যাক্টের ভিডিওতে বলেছিলাম যে ব্রিটিশরা কেন কালো দাঁতকে একটা সময় ভালোবাসত কারণ ব্রিটিশরা ভারত থেকে চিনি আমদানি করে নিয়ে যেত এবং ইংল্যান্ডে প্রচুর দামে বিক্রি করত তাছাড়া ভারতবর্ষেই প্রথম শ্যাম্পু আবিষ্কার হয়েছিল শ্যাম্পু করার টেকনিক থেকেই পরবর্তীকালে বিভিন্ন কেমিক্যাল দিয়ে শ্যাম্পু তৈরি করা হয় মধ্যযুগ থেকে ভারতে ভেষজ ও গাছগাছড়ার রস দিয়ে তৈরি শ্যাম্পু ব্যবহার করা হতো সংস্কৃত শব্দ চ্যাম্পু থেকে শ্যাম্পু কথাটির উৎপত্তি হয়েছে চ্যাম্পু অর্থাৎ চুলের ম্যাসাজ নাম্বার টুয়েলভ পৃথিবীর সর্ববৃহৎ এবং সর্বপ্রথম স্থান অধিকার করে রয়েছে যে বীজ বা সমুদ্র সৈকতটি তার নাম হল কক্সবাজার বীজ এটি বাংলাদেশে অবস্থিত একশো পঞ্চাশ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি প্রাকৃতিকভাবে তৈরি সমুদ্র সৈকত যা পৃথিবীর সেরা সমুদ্র সৈকতের শিরোপাটি বাংলাদেশের হাতে তুলে দিয়েছে এটি খুবই জনপ্রিয় একটি বীজ যা বাংলাদেশের সর্বোচ্চ ভিজিটেড টুরিস্ট স্পট আমি যদি কখনো সুযোগ পাই তাহলে একবার হলেও এই বিচে অবশ্যই ঘুরতে যাব নাম্বার থার্টিন আপনি কি জানেন যে আমাদের কেন খিদে পায় আমি জানি আপনি বলবেন যে আমাদের পেট খালি হয়ে গেলেই আমাদের খিদে পায় কিন্তু আসল কারণটা কিন্তু আলাদা সেরাটোনিন নামক এক হরমোনের মাত্রা যখন আমাদের শরীরে কমে যায় তখনই আমাদের খিদে পায় বা অল্প হলেও আমাদের কিছু খেতে ইচ্ছা করে অনেক সময় পেট ভরা থাকা সত্ত্বেও খিদে পায় এই সেরাটোনিন নামক হরমোনটির মাত্রা শরীরে কমে যাওয়া এমন ইচ্ছার জন্য দায়ী এছাড়াও খেতে ইচ্ছা হলে যদি আমরা কিছু না খেতে পারি তাহলে যে রাগটা হয় বা যে বিরক্তি ভাবটা আসে তাও এই সেরাটোনিন হরমোনের জন্যই হয়ে থাকে নাম্বার ফোরটিন পৃথিবীর সব থেকে ছোট সরিসৃপ হলো একটি গিরগিটি এটিকে বলা হয় ব্রুকেসিয়া ম্যাক্রো এটি এতটাই ছোট যে একটি দেশলাই কাঠির বারুদের তিল্লির উপরেও দাঁড়াতে পারে মাদাগাস্কার দ্বীপপুঞ্জে দু হাজার বারো সালের চোদ্দোই ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ ঠিক ভ্যালেন্টাইন ডের দিন একটি পাতার ওপর দুটি ব্যাকোসিয়া ম্যাক্রোকে সহবাস করতে দেখা যায় এটাই ছিল এই প্রজাতিটির পৃথিবীর জনসমক্ষে আসার প্রথম দিন এই দিনটির আগে পর্যন্ত এত ছোট সরিসৃপ কোনো দিনও বিজ্ঞানীদের চোখে পড়েনি আমি জানি না এই ঘটনা ঘটবার পর ওই প্রেমিক প্রেমিকা নিজেদেরকে লাকি নাকি আনলাকি মনে করেছিল নাম্বার ফিফটিন আপনি কি সেই মানুষটি যে মানুষটির গার্লফ্রেন্ড না থাকার দরুন তার বন্ধুদের কাছে কথা শোনেন কিংবা সারাক্ষণ ব্যাঙ্গের পাত্র হন তবে আপনার জন্য রয়েছে একটি বিরাট বড় সুযোগ আপনি চলে যেতে পারেন চায়নায় অবস্থিত ডংওয়ান শহরে এই শহরটি সুন্দরী চাইনিজ মহিলাদের জন্য প্রসিদ্ধ কারণ এই শহরের ছেলের সংখ্যা খুবই কম ও মেয়ের সংখ্যা অনেক বেশি প্রতি চারজন মেয়ের গড় অনুপাতে একটি করে ছেলে বসবাস করে এই শহরে অর্থাৎ ফোর ইস টু ওয়ান এবং এই শহরের মেয়েরা তার বয়ফ্রেন্ড যদি প্রচুর মেয়েদের সাথে একসঙ্গে প্রেম করে তাহলে মোটেও রাগ করে না একসাথে অনেক মেয়ের সাথে প্রেম করা এই শহরে খুবই কমন ব্যাপার উল্টে মেয়েরা তার বয়ফ্রেন্ডকে একসাথে একের বেশি প্রেম করার জন্য উৎসাহী করে এই শহরে বেশিরভাগ ছেলেদেরই একের বেশি দুটি বা তিনটি করে বউ থাকাও কমন ব্যাপার ও মেয়েরা রীতিমতো সারিবদ্ধ হয়ে ছেলে জীবন সঙ্গীকে বেছে নেয় নাম্বার সিক্সটিন চাইনার সম্বন্ধে আরও একটি ফ্যাক্ট চায়নার একটি বাঁধের কারণে আমাদের পৃথিবীর গতি 
কমে গেছে হ্যাঁ আপনি ঠিকই শুনেছেন চায়নার একটি বাতের কারণে আমাদের পৃথিবীর গতি স্লো হয়ে গেছে এই বাতটির নাম হলো ট্রি জর্ডেস ড্যাম এটি ইলিং ডিস্ট্রিক্টের ইয়াংজি নদীতে অবস্থিত এটি পৃথিবীর মধ্যে এখনো পর্যন্ত সব থেকে বড় বাঁধ যার ইনস্টল ক্যাপাসিটি বাইশ হাজার পাঁচশো মেগাওয়ার এটি উনিশশো সাল থেকে দু সালের মধ্যে সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে যায় এটি বানাতে একত্রিশ বিলিয়ন ইউএস ডলার খরচ হয়েছিল দু হাজার তিনশো পঁয়ত্রিশ মিটার বা সাত হাজার একশো একষট্টি ফুট দীর্ঘ এই ড্যামটি পৃথিবীর নিজের কক্ষের চারিদিকে ঘোরার গতিকে স্লো করে দিয়েছে কিন্তু কতটা স্লো করেছে জিরো পয়েন্ট জিরো 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 সিক্স সেকেন্ড স্লো করে দিয়েছে যা হয়তো খুব একটা বড় ব্যাপার নয় কিন্তু পৃথিবীর মতো বৃহৎ একটি গ্রহের এক ন্যানো সেকেন্ড গতি কমিয়ে ফেলাটাও অনেক বড় ব্যাপার নাম্বার সেভেন্টিন আপনি যখন মিথ্যা কথা বলবেন তখন খেয়াল রাখবেন কোনো ব্যক্তি যেন আপনার নাকে টাচ না করে কারণ আপনি যখন মিথ্যা কথা বলবেন তখন সারা শরীরের তুলনায় বা সারা মুখের তুলনায় আপনার নাকটি বেশি গরম হয়ে যাবে কারণ আমাদের ব্রেনের সাথে আমাদের নাকে সব থেকে বেশি স্নায়ুর যোগাযোগ রয়েছে আর যখন আমরা মিথ্যা কথা বলি তখন আমাদের ব্রেন অতিরিক্ত কাজ করে যে কারণে আমাদের নাক গরম হয়ে যায় সেই কারণে সেই মুহূর্তে যদি কেউ আপনার নাকে স্পর্শ করে তাহলে সে এটা বুঝে ফেলবে যে আপনার নাক বেশি গরম এবং আপনি মিথ্যা কথা বলছেন অর্থাৎ খেয়াল রাখবেন কেউ যেন আপনার নাকে টাচ না করে মিথ্যা কথা বলাকালীন নাম্বার এইটিন মশা যে শুধু আমাদের শরীরে রক্ত শোষণ করে তা কিন্তু নয় মশা যখন কামড়ায় তখন আমাদের শরীরের চামড়াতে মশা নিজের মল বা মূত্র ত্যাগ করে কারণ তাদের পেট খালি করে দেয় যাতে তারা বেশি রক্ত শোষণ করতে পারে আমি জানি এটি একটি নোংরা এবং জঘন্য ফ্যাক্ট ছিল নাম্বার নাইনটিন আপনি কি জানেন যে জিরাফের জীব কতটা লম্বা একটি পূর্ণবয়স্ক জিরাফের জীব তেপ্পান্ন পয়েন্ট তিন সেন্টিমিটার বা একুশ ইঞ্চি লম্বা যদিও বা এটাই স্বাভাবিক কারণ জিরাফের উচ্চতাও অন্য যে কোনো প্রাণীর তুলনায় বেশি কিন্তু আপনি শুনলে অবাক হবেন যে জিরাফ এবং মানুষ উভয়েরই ঘাড়ের সাতটি করে হার আছে জিরাফের ঘাড়ের সাতটি হার ফাঁকা ফাঁকাভাবে সাজানো থাকে ফলে জিরাফের ঘাড় লম্বা দেখায় কিন্তু মানুষের ঘাড়ের হার কাছাকাছি ভাবে সাজানো থাকে ফলে ছোটবেলায় অনেক মা বাবারা তাদের ছেলে মেয়েদের ঘাড় লম্বা করার জন্য ছোটবেলায় তাদের ঘাড় ধরে টানে এই প্রথা ভারতবর্ষের এখনো অনেক স্থানে প্রচলিত কারণ লম্বা ঘাড়ের মানুষদের বেশি ভাগ্যবান বলে মনে করা হয় এটা সম্পূর্ণ একটি কুসংস্কার নাম্বার টোয়েন্টি বেলুন নিয়ে খেলতে বাচ্চারা খুব ভালোবাসে এবং কিছু উৎসব পালন করবার জন্য আমরা অনেক সময় রং বেরঙের বেলুন উড়িয়ে থাকি আকাশে কিন্তু আপনি কি জানেন যে কতগুলো বেলুন আপনার বাড়িকে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট পৃথিবীতে অবস্থিত এভারেজ দু হাজার স্কোয়ার ফিটের একটি সাধারণ বাড়িকে শুধুমাত্র বেলুন দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে যেতে আপনার পাঁচ কোটি দশ লক্ষ বেলুন দরকার পড়বে এটি একটি ফান ফ্যাক্ট ঠিকই কিন্তু বৈজ্ঞানিকদের ক্যালকুলেশন অনুযায়ী দুই থেকে দু সালের মধ্যে পৃথিবীতে হিলিয়াম গ্যাসের ভান্ডার শেষ হতে চলেছে এই হিলিয়াম গ্যাসই গ্যাস বেলুন ওড়ানোর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান নাম্বার টোয়েন্টি ওয়ান পিঁপড়েরাও মানুষের মতো যুদ্ধে যায় আর পিঁপড়েরা যুদ্ধ করবার সময় নিজের বুদ্ধি প্রয়োগ করে মানুষের মতোই কোথাও হামলা করবার সময় তারা সবার আগে সবচেয়ে কমজোর ও দুর্বল পিঁপড়েদের পাঠায় যাতে শত্রুরা অসাবধান হয়ে যায় এরপর তারা তাদের মোক্ষম সৈন্য ব্যবহার করে অর্থাৎ বলা যেতে পারে পিঁপড়েরাও মানুষের মতো বুদ্ধি ব্যবহার করে যুদ্ধক্ষেত্রে নাম্বার টোয়েন্টি টু আজকের দিনে দাঁড়িয়ে সমাজের প্রত্যেকটি মানুষ সমাজে প্রতিষ্ঠিত এবং সাকসেসফুল হতে চায় কিংবা কেউ কেউ নিজের ভালো লাগার বিষয় নিয়ে জীবনে এগোতে চায় কিন্তু আপনি কি জানেন এমন একটি রোগ আছে যেটা হলে কোনো মানুষ তার নিজের সাফল্যকেই ভয় পায় কি অদ্ভুত বিষয় যে নিজের সাফল্যকে নিজে ভয় পাওয়ার মতো এমন অদ্ভুত রোগও মানুষের হয় এই রোগটির নাম হলো জেনো কমপ্লেক্স যেমন একটি উদাহরণ হলো হয়তো কোনো বিখ্যাত রাঁধুনি রান্নার কম্পিটিশানে গিয়ে ইচ্ছা করেই নিজের রান্নায় অতিরিক্ত পরিমাণে নুন বা ঝাল মিশিয়ে দিল যাতে সে নিজে প্রতিযোগিতায় জিততে না পারে নাম্বার টোয়েন্টি টু টেলিভিশন থেকে শুরু করে আমাদের জীবনের প্রত্যেকটি দৈনন্দিন সামগ্রী কোনো না কোনো সময় প্রথমবার কোনো মানুষ আবিষ্কার করেছিল কিন্তু তার মধ্যে খুব অল্প জিনিসই আমাদের জনসমক্ষে আসে আবার কিছু দুর্ভাগ্যজনক ব্যক্তিরা তাদের আবিষ্কারের জিনিসের কারণে প্রাণও হারান এমন একটি ঘটনা ঘটেছিল মেরি কুইরি নামক এক বিজ্ঞানীর সাথে ইনি ফ্রেঞ্চ ও পলিশ ফিজিসিস্ট ও কেমিস্ট ছিলেন যিনি সর্বপ্রথমবার রেডিয়াম এবং পোলোনিয়াম আবিষ্কার করেছিলেন 
এবং আবিষ্কার করেছিলেন রেডিও অ্যাক্টিভিটি সূত্র যার ফলে উনিশশো সালে তিনি নোবেল পুরস্কার পান পরবর্তীকালে তিনি অ্যাপ্লাসিটিক অ্যানেমিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান তিনি আবিষ্কর্তা ঠিকই ছিলেন কিন্তু বিপজ্জনক দিকগুলো তার জানা ছিল না রেডিও অ্যাক্টিভ রেডিয়েশন নিয়ে কোনো রকম সেফটি বস্ত্র বা এক্সট্রা কেয়ার ছাড়াই তিনি কাজ করতেন এবং রেডিও অ্যাক্টিভ টিউব পকেটে নিয়ে ঘুরতেন এবং রাতে নিজের ঘরে সাজিয়ে রাখতেন যা নীল ও সবুজ রঙের মতো অন্ধকারে চকমক করত অর্থাৎ তার আবিষ্কারই তার প্রাণ নিয়েছিল নাম্বার টোয়েন্টি ফোর মিচিগানের বাবরা সোপার নামক একজন মহিলা পরপর তিনটি বাচ্চার জন্ম দেয় কিন্তু মজার ফ্যাক্ট হলো তিনি প্রথম বাচ্চাটি আট 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 তারিখে মানে আটই আগস্ট দু সালে জন্ম দেয় তারপরের বাচ্চাটি নয় নয় নয়ে জন্ম দেয় তারপরের বাচ্চাটি দশ দশ দশে জন্ম দেয় এবং প্রত্যেকটি বাচ্চার জন্ম হয়েছিল একই হসপিটালে ডাক্তারদের মতে এমন ঘটনা পঞ্চাশ মিলিয়ন মানুষের মধ্যে মাত্র একজনেরই ঘটে থাকে এটা ছিল বিরাট বড় একটি কোয়েন্সিডেন্স আর কোয়েন্সিডেন্স নিয়ে যখন কথাই বলছি তখন কোয়েন্সিডেন্স কিভাবে ঘটে সেই ভিডিওটি কি আপনি এখনও দেখেছেন আমার রিকমেন্ডেশানে এটা সব থেকে ভালো ভিডিও এই চ্যানেলের অবশ্যই দেখবেন এই ভিডিওটি শেষে নাম্বার টোয়েন্টি ফাইভ আপনার কি বাড়ি বসে খুব একা লাগে আপনি কি খুব পুড়ে আপনার কি শুয়ে থাকতে খুব ভালো লাগে তাহলে একটা জব রয়েছে যা আপনি করতে পারেন আপনি স্ল্যাগেরি কোম্পানির কর্মচারী হয়ে যেতে পারেন এই কোম্পানির কর্মচারীরা একটি পার্টিকুলার কাজের জন্য প্রতি ঘন্টায় ষাট ডলার মানে চার হাজার পাঁচশো বিরানব্বই টাকা চার্জ করে থাকে পার্টিকুলার সার্ভিসটি অন্য কিছু না এটি একটি সেবা এই কোম্পানির কোনো একজন সার্ভিসম্যান এসে আপনাকে জড়িয়ে শুয়ে থাকবে এটাই তার কাজ আপনাকে জড়িয়ে শুয়ে থাকা বা আপনার পাশে শুয়ে থাকার জন্য তার এক ঘন্টার চার্জ হলো ষাট ডলার তাকে আপনি যতক্ষণ বেশি শুয়ে থাকতে বলবেন আর যতক্ষণ বেশি নিজের কাছে রেখে দেবেন ততক্ষণের জন্য আপনাকে পে করতে হবে অর্থাৎ আপনি হো চাইলে এই কোম্পানির কর্মচারী হয়ে যেতেই পারেন তবে মাথায় রাখবেন শুধুমাত্র শুয়ে থাকা বা জড়িয়ে শুয়ে থাকা এটাই একমাত্র কাজ তো বন্ধুরা আজকের ভিডিওটি এইটুকুই আশা করি এই ফ্যাক্টগুলো আপনাকে অবাক করেছে এবং আপনার ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তবে অবশ্যই লাইক করবেন বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন আর আপনার মূল্যবান মতামত কমেন্ট বক্সে জানাবেন আর আমি যেটা বললাম আমার রিকমেন্ডেশানের সব থেকে সেরা ভিডিও আমার চ্যানেলের সেই ভিডিওটি অবশ্যই দেখবেন যে সমপাতন বা কোয়েন্সিডেন্স কেন হয়ে থাকে তার দিকে ক্লিক করে ভিডিওটি দেখতে পারেন আর হ্যাঁ আপনি কি গেম দেখতে পছন্দ করেন মানে গেম প্লে ভিডিও দেখতে পছন্দ করেন যেমন জিটি এফ আই মাইন্ড ক্রাফ্ট আউটলাস্ট পাবজি ফ্রি ফায়ার আর এখনও অবধি বোমক্রিয়া চ্যানেলে গিয়ে আপনি একটাও ভিডিও দেখেনি তাহলে সত্যি কথা বলতে আপনি রিয়াল গেমারই নন যদি সত্যি রিয়াল গেমার হন তাহলে চলে যান ভিডিও ডিসক্রিপশানের একদম প্রথম লিঙ্কে ক্লিক করে আমার নতুন গেমিং চ্যানেলে যেখানে আমি গেমিং ভিডিও প্রতিনিয়ত আপলোড করে থাকি যদি ভালো লাগে অবশ্যই সেই চ্যানেলটিকেও সাবস্ক্রাইব করবেন আর যদি আকাশ বর্মন চ্যানেলে এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তবে এরকম ইন্টারেস্টিং ভিডিও সবার আগে দেখতে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকানটিতে প্রেস করে নিতে হবে সর্বশেষে থ্যাংকস ফর ওয়াচিং স্টে হ্যাপি স্টে কুল স্টে সেফ স্টে হোম